队队长，王亮。队长跟老程，他们这回主动进监，目的就是要把在监狱里边的首长给救出来。老子是武工队队长王亮。说的血光之灾吧。薛一强，我说你什么好呢？你说刚才我要反击你，受点伤，犯得上犯不上啊？你就吹吧你，啊，有没有尾巴？放心吧，我这身手你还不知道吗？他怎能跟上我呢？哎，队长呢？我还想问你呢。
全是哪个部分呢？你又是哪个部分呢？我们是版本特战队的，出面来抓武工队。版本特战队，嘿。那么，你的编号呢？编号。是不是？大家都是自己人啊！我说了，坂本少佐认识吗？那是我的朋友。笨蛋！八嘎！啊，怎么还能让，哎，还能让小鬼子给跟上？我，不是队长，你咋不怀疑老薛呢？你是狐狸，那是独狼，能跟踪他的人还没出生呢。瞧你这身手，队长，你这也太狠了，这都不行了都。对小鬼子客气啥呀？该收拾东西，走了。特战队里，终于出现能让我受伤的人了。报告，警察局求救，武工队王亮率队进攻。王亮。
来等了，准备战斗，小心。皇军考验我们的时候到了，给我出！上来，过来，我们俩去那边看一看，什么情况？
金瓜子，我们一起死。没想留个活口，你们要自己找死，谁敢动？我帮你拉。我说吴队长，你跟个小鬼子废什么话呀？你说鬼子不把你吓成那样了，你废话这么多，你有虎啊？啊，这是军火车炸了怎么办啊？没炸，你那斧子哪来的啊？不都交了吗？ 交了，我再找找。哎，哎，没了，队长，真没了，真没了，没了。没有找到，不可能啊！他们一定还在那里。老薛啊，快点开啊！趁鬼子还没形成合围，赶紧冲出正经路。老吴，队长和老程咋不走？就怕连累老乡啊，走一个都得遭殃。那也不能留在那儿，太危险了。没事了，一切都在计划中。计划
一好的钱回来。去军火被抢的现场看看。嗨，还有狗。报告，赤田小队二十六名帝国勇士全部牺牲。什么勇士？连军火都看不住，都是军人。嗨，有什么发现？游击队没有留下任何痕迹。民夫呢？民夫有什么口供？他每一遇见事情，全部都趴下。什么都不知道。我派你先到一步，不是叫你来数尸体的。这段时间里，你至少要形成一个战斗报告：敌人是如何设伏，火力点如何布置，采用了什么样的战术，这些你都要了解。知己知彼，才能百战不殆，明白吗？嗨，小唐，我们走。那些民夫怎么处置？老规矩，送到监狱去。我亲眼看见了，王亮队长和程猛还有乡亲们一起被送到监狱去了。啥？哪儿？送监狱去了？啊、呃，他他咱赶快赶快去救啊！好吧，回去报告，说目前情况一切顺利，我们会配合王队长采取下一步行动。啊，是，我马上去报告。哎，对了，这位是上级派来的罗秘书。所长，大家好。啊，你们呢？我走了。哎，行行行行行行。啊，首长，咱也见着了。那个，咱赶快劫车救队长吧，再晚，再晚就来不及了。没关系，没关系。你们王队长进监狱是任务的需要，也是他自己提出，并且得到组织批准的。一招险棋。啊，首长，我们的任务到底是什么？哎，你们不要叫我首长，真正的首长还关在监狱。什么？是这样，首长和我还有警卫员。三个人经过进东，去执行一项秘密的战略任务。哎，没想到交通站出了叛徒，他们被抓进了进东军事监狱。他们被抓的时候没有暴露身份，但是毕竟消息已经走了，规则可能会有所察觉、啊。现在上级担心的是，鬼子已经在监狱开始搜查首长。队长跟老程，他们这回主动进监狱，目的就是要把在监狱里边的首长给救出来。不但要救。还要快，四天之内，若是救不出来，就会严重影响我军的战略规划。四天？对，罗首长，我们大家都知道，这进东监狱就像铁打的棺材，那进去就是出不来的。就算是九死一生，也必须去做。您这动动嘴皮子说的是轻巧，那监狱这么大，多少人啊？好几千号人啊！我们也做了第二手准备，如果王亮同志牺牲，什么？打住！我是说如果。如果王亮同志牺牲，或者是任务不能按时完成，我们就动用所有力量，强行攻打监狱。
，带进去吧。瞎办就得了，屁话！司令部交代的命令，不是小事吗？嗯，整了好几波了，什么结果都没有。我很着急呀、啊，我得来点狠的。你们都给我听好了，听好了！我知道，在你们中间有一个八路的大官，我给你机会，自己出来自首。如果我数到十。还不出来自首的话，通通拉出去枪毙！哎哎，太君，我是冤枉的，我都不知道“八路”俩字儿怎么写。太君一定搞错了，我是打架被抓进来的。快看，真没有人自首吗？我数到十，数到十以后，没有人自首，通通地枪毙。是，是是，都听见了吗？啊，我我可数了啊，一、啊。我说你这个八路军的大官，你赶紧出来承认吧。就是你们这个队伍不是都讲究爱护老百姓吗？是不是？啊，二。哎呀。你们快点自首吧！我求求你们了，是不是？你们要知道，皇军对这个俘虏的政策是一定是优待的，一定不会骂你们，也不会打你们啊！快点自首吧！三、四，行了，不要再跟他们啰嗦了，准备射击！等等等等等等等等等等等！我说老少爷们们。你们就想白白死在这儿吗？你要不然检举一下，这都死了越不冤枉，越不冤枉啊！啊，上子弹。
定坐这。昨天晚上，他跟我们说，他杀了两个红军。你闭嘴！你个二椅子，敢冤枉我！有好戏！这么说，你承认你们屋说的都是真的了？他冤，他又是冤枉的。冤枉，冤枉！押到审讯室，一审就清楚了。押走！大军，他又不招我，等会儿，等会儿，等他说，我是土匪，我抓的都是中国娘们。打死我，我也不敢压下去。太君，站站站站站住！三的替你们求情，太君已经开恩了，说就罚你们做半个月的苦役，然后你们就能回家了啊！啊，不干，我干不了。哎，嚷嚷什么？什么关系？那你你碰我也干不了，这家里边的活都干不完呢。长官，对不住啊，这是我表弟，他脑子不好使，你别跟他一般见识。我看着你就傻，行，原谅你了。哎，长官，不是他说的也对。要不长官，你先把俺俩放了，回去干完农活，俺俩再回来跟你干活，咋样？哎，你这耍着老子玩呢是吗？来人，进去，给我狠狠的收拾他。呃，是他。老子毙了你！快点住手！你干啥？你还真开枪啊？你不嫌麻烦吗？把这把他带走，到北院给我加餐去。哎哎，等会儿，俺俩一块儿的，都干了半天活了。我也饿着呢，把碗带上来。<笑>哎呀，我还没听说过有提这样的要求的。行，带着他一块儿，不好好管教管教你们俩，你们俩还真不知道这儿谁说了算。带走。我告诉你，谁要是再敢啰嗦，全部拖出去喂狗。走。这两个人关系好。哎，进来。
，我不是豹哥。哎，老子，就你们俩这小样，还想蒙我啊？招呼！你们哥俩是真欠揍是吧？啊！我说这位胖哥哥，就凭你们这几个人，他撂不倒我们两个。刚才不是狱警在这，你们都趴下了。哎呦，哥几个听见了吗？接着招呼！不不不，等等等等等等。这样，反正你也不是豹哥。这样，你带我们俩去见豹哥，到时候你就知道是怎么回事了。你算个什么玩意儿？见豹哥，老喽！你得先把我撂倒。哎呀，你这不倒了吗？你瞧瞧，你都倒了，说吧。哎呀，咱见豹哥去吧。哎呀，都他妈看着干嘛？弄死他们！有话好好说。反了。见豹哥是吧？行，我领你们去，你们可别后悔。新来的闹事儿，没事儿，我正收拾他们呢。是你让他们收拾了吧，老六？你今儿个意见高人了。宝哥，我们兄弟俩落难到此，就想请您老关照一下。刚进来就点名道姓的要见，我不想关照也难。你的见面礼有点太重了，是他们先动手的。很多到这里来的高手。头一件事都是要见我，啊，可以理解。有本事的人都想当老大，没你误会，我们俩没那意思。这地界，没什么好说的。在这里，要看谁的拳头硬。是豹哥，佩服。豹哥，豹哥，我告诉你啊，苗年还又打人了，又是他。大哥，你发句话，我去弄死他。
，他们有那本事吗？不许难为他们。监狱里有女的，想什么没事儿呢？苗娘娘那是个二椅子，没说她，我说刚才拿手绢那个，瞎打听什么？枪，你给我离远点，滚远点！哎哎哎！行了，老五，发骚也不看看是谁，人家就喜欢粘着他那位，你就别剃头挑子一头热了。我们老五不过是想跟你交个朋友，不给面子也就算了，干嘛出手这么狠呢？哟。想打架是吧？反正上次也没分出胜负，这次啊，哥几个都在，一起来呀！来呀！报课怎么能欺负一个晚辈？老五啊，你们几个就搬出这个屋吧，到老六那儿去。报课那会不会太挤了？再在这儿住下去。早晚会被人打死。哟，这就认怂了？别走啊！走来走来走来，丢人现眼。老哥，再不找人收拾了他，该有人看咱笑话了。我自有主意。老二，去把刚才那个高人给我带回去。高人？谁呀？就刚才那个，哦，知道。我说呢，刚刚豹哥不把他打残，原来是让他对付苗娘娘。这小子也不是个善茬，老子让他们火拼，谁把谁灭了都行。老三，查一下这两个人来路，晚上告诉我。是军区特拨的，一定要尽快送进去。罗首长，我说句不该说的话，这监狱的鬼子跟伪军加起来至少有六百多号，我们队长能通过这几支枪就杀出来？领导能考虑过没有啊？这些情况我们也清楚，但是有枪在手，总比没有枪吧？啊？那队长在里边，该不会出啥事儿吧？
我老了。宝哥，您老当益壮，我们只是靠年轻有股品牌力。不管论什么，一招定生死。小兄弟，刚才你故意输给我，有什么事儿求我？想请宝哥指条明道，我们俩想逃出去。你们俩是谁我都不知道，凭什么给你指路？我们俩都是沟底村的。你是陈立，你表弟是雷刚。沟底村龙户，对不对？你怎么知道？<笑>这监狱里的事儿，什么能瞒得住我？现在说老实话，到底是什么人？报告，江湖救急，江湖大号，西山两头狼。<笑>我就说嘛，凭你们俩的身手，怎么可能是普通民夫呢？原来是人人听说过没见过的两头恶狼啊！待得越久，当然越危险。那咱赶紧想办法把这些枪给弄进去啊！咋弄啊？你去跟狱卒说啊！我这有几把枪，请交给我们的王队长，谢了啊！小姐，你这是怎么想的？啊，你去送吧。三爷，你这净净蒙啊！要俺，俺们去送。哎，行了行了，胡爷，我觉得咱还等我父子消息不可。您就不想跑吗？咱一块儿吧。这么些年了，每一天我都想跑，但我告诉你，没戏。这次真不一样，我有兄弟在外面接应。外面真有人。我写个条，您把他传出去，我让兄弟们先送批枪进来。往外传消息不难，但我丑话说头了，一旦情况不对。我会先杀了你们两个，这事儿就算不成，我也不会把您招上来，我们俩自己扛着。我还有个要求，帮我杀个人，谁？苗娘娘。苗娘娘。哦，我好像见过这人，他什么来路？他现在和一个姓李的关在一个房里，据说是一个戏班子，不知怎么误闯了日本人的军事禁地，就给逮进来了。你别看他文文静静不说话，可动起手来，心他娘的太狠了，我就纳了闷儿了。他这样的应该唱花旦呐，他怎么就练了一身武生的功夫呢？您放心，我们哥俩去探探路，今晚就动手。那我就安排你们值日，不过可能要委屈一下，得到马桶。首长，您看这个呢，就是队长从监狱传来的条，他呢。已经跟监狱的老大豹哥接上头了。这个豹哥呢，以前是个镖师，功夫不错，在当地啊也有些名望。十年前啊，因为杀了一个强奸他老婆的日本商人，被抓进了禁宗监狱。后来小鬼子想让他做汉奸，这张豹啊一直没答应，宁可在监狱里边耗着。时间长了呢，那就成了里边的一霸了。他还有八个得力的手下，跟看守的关系也都不错，所以总体看啊。这个人还算是一个忠义之人，那他会帮咱们队长，也不知道队长用的什么招，反正他答应帮咱们了。所以呀、啊，我们现在的任务就是要把枪送进去。你们武工队还真有两下子啊！<笑>但是现在还只是个开始，离成功还很远。哎，接下来你们准备怎么做？有一个高家粮站，这个粮站的老板呢是一个汉奸。这个监狱里边的粮食，全是这个高家粮站送进去的。五十多岁，稍微有点胖，方脸，白净，下巴上有痣。
，想找你帮个忙，把这两袋粮送进去。今儿不是日子，初七才是呢。在我们这是。走吧。哎哎。
。又脏又乱的地儿，你也能来？你不是也一样吗？怎么着，你还得亲自下厨啊？那我开刀。刘队长，我呀，替你调教这俩小子呢。行了，别演戏了。什么意思啊？花大金刚在门口守着，就为了这俩小角色。这俩小子啊，不识相。你别拦着我，我今儿个可要下狠手了。我这还不简单吗？蹲下！亏你想的周到，把枪带出去了。要是查出来，那麻烦可就大了。哎哎哎，你干嘛？哎哎哎，干嘛？干嘛？包哥说了，除了他们俩，咱们谁也不让进。老子，二哥。这俩小子可刚来，就骑到咱们头上了。老六，宝哥心里有数，他只想利用他俩把咱们兄弟带出去。这么多年了，咱们不就等着这个机会吗？是吧，老五？其实吧，这俩人到底靠不靠得住，咱谁也不知道，就怕宝哥信错了人。行行行，只要咱们能出去，横竖也得试一试。行了，都别说了。黑咱钱，我怕他要咱的命啊！您那福寿丸是哪儿来的？上月进货呀，我留了一颗，本来是想留给我自个儿享受的
，没想到关键时刻他还真救了命了。日本人天天找我们呀，明天必须想办法再出去。那我跟我的兄弟们商量一下，你的八大金刚都靠得住吗？应该没问题吧。不过，上个月我的黑土买卖居然刘二狗知道了，那还是靠不住啊，说明有内奸。可，他们都是我的生死兄弟啊。这事儿什么生不生死兄弟，不能出半点差事。哎，咱得想个办法。那你说咋办就咋办，咱炸他们一下。这儿必死啊！怎么办呢？只能跑啊！是有点突然，但是没有别的办法。今晚十二点，夜深人静，咱们就行动。愿意干的就留下，不愿意干的可以退出。豹哥说干，咱就干。我们身上豹哥的人，死是豹哥的鬼。干，干！果然都是好兄弟啊！那就回去把家伙找出来。随时准备行动。好，豹哥，是不是他太突然了？没有办法，反正都是一死，跑也是个死，不如求求刘二狗。你怕了？我是担心啊，你就是想退出？我家里有妻儿老小，我我不想死。啊。老四。怎么说话？没义气的东西！老二、老三，没你们的事儿。老四，你想退出没有问题。大家兄弟一场，你不会出卖我们吧？我对天发誓，如果我出卖豹哥，天打雷劈！你们还有谁想退出？四，你走吧。四哥，我不让你走。四哥，伯伯，你再考虑考虑。我的兄弟，不用你管。伯伯，对不起了。老四，等等。伯伯，难道你要反悔？你什么时候见豹哥反悔过？老四啊，还记得你第一天进监狱吗？哦，记记得。日本人看我不顺眼，给我吊在外边暴晒了三天三夜，眼看就要死了。是豹哥您，找刘二狗求情才救了我。就因为看你是条汉子，老四啊，你也对得起我们。记得那次进货让日本人知道了。你差点被日本人活活打死，你是硬挺着没有出卖豹哥呀？把你左手拿出来，你们都看看，老四的手到现在还伸不直呢，这都是因为我。豹哥，别说这个呀，我祝弟兄们一路顺风。四哥。兄弟一场，道个别吧。刘二狗怎么知道上个月进货？啊！我我我我我我错了，我得知道。为什么？刘二狗说，只要答应做他内线，把那小包放我出去。豹哥，饶命！老四一时糊涂，能不能给他一次机会？就是豹哥，你你手下留情啊！豹哥，叛徒留不得，杀了他。老三，老三说的对。报告，报告，小心！好，站住！
多谢啦。该不该查？该该查，我早就看他不对劲，查得好，查得好。好，都回去准备，我号令一到，马上行动。桌子摆个香炉，你做法吧。我这兄弟啊，就这毛病，说犯就犯，过一夜就好了。不是我说你，你这老大怎么当的？连个疯子都看不住吗？哎呦，大家赶快休息，赎罪赎罪，赶快赶快蹬出去，走走走吧，三哥，三哥，三哥，报告。
道老三是你的人，但是这小子疯了，所有的人都可以作证。闭嘴吧，我又不是个瞎子。四金刚的尸体呢？就在那边。老三，你不能这样黑他！谁他妈再不闭嘴，我他妈毙了他！行了，带我看看去吧。豹哥收服了哈，我让开。哎，小韩，都别动，砍头不过碗大个吧？我告诉你，谁再敢拦着老子，一定成全他们。我让开。今天晚上都给我消停点，不用查房了啊！是。浩哥，真是一身酒味啊！这怎么回事？有点意思。浩哥，你怎么说四川不是？
了吧？别装了。啊，没装，呃，确实有点高了，有点意思啊。哎，宝哥，谢谢你的酒，你跟我挺能喝，一点没剩，老大的酒不喝白不喝。老三，你还有啥好说？大哥，能不能让兄弟死个明白？没问题，咱们兄弟一场。今儿这一出，真不像你的风格。你说对了，这都是老九的计谋。包哥说四哥肯定没问题，我就让四哥当一晚，想找出我们之间的内奸，你上套了。那也没必要让老四装死呀，要不怎么证明你是个疯子？哼，好，你们今天晚上真的要越狱吗？不。今儿晚上就为你，明儿晚才越狱呢。老三，别演吧。大哥，大哥，我求求你，求求你放过我第一次吧！看到我这么多年兄弟的份儿上，放兄弟一马，原谅我第一次吧。你刚说的，内奸不能留。可是我要是死了，监狱一定会派人来调查，到时候你们一个都跑不了。没错，但是没人会理会一个疯子自杀，费了这么大劲把你变成疯子，就是想让你死的安心一点。你他妈太狠了！你个王八蛋！我这。老九，你到底啥人呢？绝对不是普通庄稼汉。老九。现在咱们可都是同生共死的兄弟，就别瞒着了。弟兄们，老九和老石也是道上人，说出来都听过，他们就是西山两头狼。嗨，这是你们俩？难怪，兄弟们也算久闻大名了。不敢当，都是跟豹哥混的，就为吃口饭。明天晚上，我的兄弟们会在外面接应。咱们一起杀出去，一起享福。不但心狠手辣，而且还是个帅才。弟兄们，明儿晚上行动，全听老九的。开始吧，报告。老四，哎，土，好嘞。嗯、哎，那哥们闹腾什么呢？目前和咱们无关。你也过来歇会儿吧，啊，老盯着也累了。放心吧，我自有分寸，没事儿。你看这年轻啊，这个你不懂。一个人的神经要是长时间这么绷着，他会崩溃的。他真是崩溃了呀，那准是急的。四个不但忠心，还是弟兄里面最聪明的一个。确实是个人才。鬼子已经开始怀疑我们在里面了。我们虽然躲过了第一轮的甄别，但是第一轮马上就要结束，第二轮即将开始。还有更可怕的呀！我们离完成任务的最后期限，已经没有几天了。我知道我不能问，但是我知道这次任务的重要性，所以你应该比我更明白，组织上不可能放弃救援。不可能，这个我当然知道。可是周围的环境，这两天我们都看得清清楚楚了。这里。
这辈子太森严了，可以说是插翅难飞。所以我担心，组织上即便派人进来，他们未必能找到人牢房；即便是找到这间牢房，他们未必能认出是我。所以我最怕的是，组织上一旦采取强攻监狱的措施，伤亡大是肯定的，但也未必能够成功。所以，我们更应该想办法。见到底，现在咱们都自己人了，就不理那个苗娘娘了。我们能仗义，但是我们兄弟不能含糊。既然他得罪了你，不能就这么算了，要不传出去让人笑。好兄弟，你真实诚啊。那好，苗娘娘在五号房，我找人带人去。不用，这事儿越少人越好。报告放心，我们白天倒马桶的时候都烫过了。他可是挺扎手的，你们可要当心呐！放心。哎，等等。还有钥匙，自己做的，来回传递东西方便。刘二狗也睁只眼闭只眼，只有这片牢房的，监区大门的可没有。你要有那儿的，明晚就省事了。
高手。说谁呢？临危不乱，临变不惧，可谓身经百战，高手。做牛永峰，哎，你们两个人住这么大间牢房，干什么的？我们俩干什么的？你管得着吗？滚！收拾他们，出大事了！快走，走！哎呀，神秘就没时间了。你干嘛？我也不会把你怎样。不知道，但是我现在肯定一点，我们的处境非常危险，要当心了。
了大事，版本就要到了。你咋知道的？绕口通知他，说版本就在路上，让我们把鸦片藏好，别让他发现了。他来干什么呀？来审理你们这些民夫，是不是？他们已经发现你们西山两头狼的线索了？不应该呀、啊，最多也就是怀疑。你们扛得住吗？扛不住，我跟他照过面，见着准完，那不是死定了。这可怎么办？反正也是死，干脆现在就越狱。你外面的兄弟呢？来不及通知了。操、啊！没事，他们有几条枪呢？要对付六百个看守呢，那怎么办？红叔也是死。没事，报告，别连累你，你留下，我们哥俩走。过了今天晚上，我恐怕再没有机会出去了。没事，我们兄弟俩要是出得去，将来一定会来找你。漂亮话少说。开弓没有回头箭，我不能丢下我的兄弟，我得带他们一起走。去把五号牢房的人带上。你确定很准吗？来不及想那么多了，注意吧。心思谁也摸不透，他就算是去了军火库，还会回到这里来。我们不如把工作准备的更加充分一些。跟我来。哎，不是，咱上哪儿去？把新来的犯人全部集合起来，随时等候少佐。啊，是。
拿自己的案单过来给你。一会儿我点到名打电话来说，军火库遭到袭击。我靠！小子，军火库遭到袭击。我们要是不走就好了。不，他们就是等着我们走了以后才动手的。郭毅，到。陈立，到。雷刚，到。赵红庄。抬起头来！啊，对，把头都抬起来。接电话，不，一定有情况，我去。外界的联系就断了。哎呀，那有啥用啊？咱有正事了，走走走，快！班分扯联系不到外边，那他肯定就得回去了。啊，扯淡，咱有正事了。哎，反正也是顺道的事儿。啊，那有用没用的？整整整，拿着。慢点。记本本，报告小组，敌人攻击力弱小，估计是小股部队，而且有撤退的迹象，请允许我
们一举将他们歼灭。他们很狡猾。为什么要分开走？分散鬼子的注意力，这样我们容易一些。兄弟，不会是让豹哥给你垫刀口吧？我跟你一起走。<笑>开个玩笑，何必当真呢？你说的对，人凑一堆不是好事，就照你说的办。快点！长官，又那么着急吗？约会相好的不着急吗？快开门！少佐特使来了。谁呀？啊？监狱长见过他们。我知道，现在管不了那么多了。听天由命吧。刚才不就说了吗？咱穿着日本军服呢，他们认不出来咱。最重要的是先救队长。我再重申一遍啊。一会儿必须都得听我的，你放心，安排好。都到这份上了，我们全靠你了。这是什么意思？谁知道呢？反正这少佐花样特别多。开开门，开门，开门。特战队的中岛少尉。啊，甄狱长，怎么，我们是见过了？难道您忘了？哈哈，坂本少佐今天晚上还是要审问农夫，所以特地派我们来，去犯人局特战队。佐佐，是少佐亲自命令的吗？我没见到少佐，我是在半路上遇见的特使。电话线路还没有修好，你难道没有去修电话线路吗？我我遇到他的时候，他正在修理。如果没有修好的话，应该是设备问题。对对对，设备问题，设备问题，缺少零部件。中岛少尉，请出示版本少佐的亲笔命令。没有，版本少佐的直接命令。
可以吗？到我这里来提取犯人，是有一套严格的手续，而且少佐本人十分清楚这一点。况且，从来没有到我这里直接提取犯人的先例。那您的意思是，不可以的？对不起，我也是公事公办。监狱长，你审问犯人不利。少佐已经很生气，现在少佐正在外面浴血奋战。你还要用什么手续来为难他？你太过分了！我会将今晚发生的一切，统统的告诉少佐。佐佐木，送我们回去。监狱上少佐都不管了，你跟他较什么劲呢？那个监狱长，我看这么着，要不然把人给他们吧，早给他们，咱早踏实。万一少佐哪天又生气了呢？中岛少尉，请等等。不妨这样，请诸位到我的办公室去喝茶。我准备好所有的文件，你们就可以把犯人提走了。既然不合乎规矩，我看算了。开始。我回去以后，少佐会亲自过来。到时候他来以后的心情，可想而知。你考虑清楚。哎，少爷，时间已经太晚了，就不劳烦少佐阁下了。刘队长，阿道，马上把犯人提出来。是。少尉，请跟我到办公室，我马上准备好所有的文件，还有犯人的资料，全部由你带走。你看，这样好吗？你真是个聪明人，你的前途非常的光明。那我们就不要耽误少佐的时间了。你放心，绝不会耽误少佐的时间的。你这在写着。刘欢。聚的够齐的啊！我说赶紧的啊，都各回各屋，别跟这扎堆儿。那个，陈丽，我得恭喜你们啊！刘队长，怎么了就毙了？宝哥，不必不必不必啊！就是啊，他们不用在这儿待着了啊！去哪儿了？那这我还真说不好。坂本少佐啊，让我带他们到特战队去审问啊。如果今儿聊得好呢，呃，没准就放；但是要聊不好呢，没准还真得毙。但是不管怎么说，总得恭喜他们俩嘛，是不是？哎呀，行了，来，开门。就走吧，怎么着？还真等着挨俩废了呢？快点！怎么就你事儿多呀？万一回不来，行，我就给豹哥个面子，去。豹哥，你放心，不管我能不能活着离开特战队，我的兄弟们明天晚上会在南墙等你，他们肯定不见不散。兄弟，豹哥也只能祝你好运了。有件事，求你帮忙。说。哎哎，别没完没了啊！快点儿，我道歉。
都齐了，一个都不剩，全在这儿。别走。太君面前不许咳嗽。哎，是。少尉，少尉，请息怒。这些犯人处处都狠，没有规矩。咱们走吧。等等，我想起来还有一个重要的犯人，需要带走。重要的犯人，少佐没有说过这件事情。这是军事机密，不知道姓名，我只知道长相，我得去看一看。那好办。刘队长，马上把卡车准备好。啊，卡车。哦哦哦哦哦。对了
那是女人你给我打的。行，快走吧，咱们上去那是白白送死，他咋办？哎，那一会就来了，他进去。我一定会亲自监督消防那道小门，注意发现。